没睡啊？我哪敢睡呀？儿媳妇每天鬼混到这么晚，我得给她等门啊。妈，跟你说了多少回了，我那是工作，又不是鬼混啊。我希望你能够理解我，不要不相信我。要我相信你？那行，你把这个给我签了。妈，你这写的都是什么呀？你不识字啊？那上面不是都写着呢吗？这是不是让白不齐写的？我不会写那个批字。妈，你怎么能让白不齐写呢？要是孩子知道了，他怎么看我这个当妈妈的？你简直太荒唐了！小孩子懂什么？你赶紧签了吧！你不是还要给自己立贞节牌吗？签了这保证书，你才有那资格。妈，我是你儿子的媳妇儿，你这么做，你太侮辱人了。你以为我愿意让你当我儿媳妇儿呢？败家客夫不说，现在还学了偷人了，每天车接车送的。你当全楼的人都是瞎子呢？哎，哎，陈军。陈军，你又来找这些女人干嘛？妈，这大半夜的，你赶快回去吧，陪白不齐睡觉。今天晚上我住他家。陈军，给我开门！不行，你就是被这个女人拉下水的。你俩在一块儿，那骚味整个楼都闻得见。你赶紧把这保证书给我签了，跟我回家。我不签。你签不签你？签了。谁让你签？谁你签？哎呀！这大半夜的，您鬼哭狼嚎的干嘛呀？我以为外面夜猫子叫呢。不，你又坐地上，谁惹你了？你闭嘴！都是你这个妖精害的。我们老白家真是掏了八辈子的血霉了，怎么遇上你们这么两个不要脸的呀？啊、儿媳妇儿，欺负我儿子傻，在外面鬼混都不带遮掩的呀！我们老白家的脸都被他丢光了呀！白大妈，楚楚在外边那么拼命的干活养家养您，倒是给您丢脸了哈。嗯，咱就别说了，帮我把他送回去。走了，妈，你在地下干嘛？起来，起来，起来！冬儿，你看看你娶的好媳妇，居然动手打你妈呀！你疯了！妈，我没有，我没打你。冬儿，你再不收拾他，你妈这条老命就要葬送在他的手里了。儿啊，你妈现在活得憋屈，生不如死啊！你媳妇儿在外面有男人养，天天车接车送，你是看不见，你妈可倒了霉了，天天被人车去年过啊！妈，你别侮辱我的工作好不好？我没做丢人的事儿，赶快起来回家吧！你闭嘴！不回去，今天他不把保证书签了。我就回老家去了，要不你就跟他离婚。冬儿，这样的媳妇要不得呀，咱老白家丢不起这个人呐。有你这样的婆婆，我还觉得丢人呢。哪有你这样的无中生有、无理取闹？啊啊说什么保证书？啊，就这个，你看他急的那样，他就是心里有鬼。你还糊涂了？怎么我糊涂啊？我看糊涂的是你，你这傻儿子哟！干什么干什么呀？看什么热闹？走。
对不起，刚才是我太冲动了，我没想到妈她竟然会要你写那样的保证书。她年纪大了，有时候难免会犯糊涂，你别太往心里去。认识你到现在，你第一次打我，老公啊，你拍拍你自己的心，问问你自己，你要是真的相信我，你会下手那么重吗？我今天回家，不代表这件事情从我的心里面过去。我只是，我只是没有其他的选择。我别无选择。我们似曾相识。我是个迷路的孩子，活在记忆里的疯子。你为何听不见？收收收。李总，哎，赵叔，哎，李总，我来给你介绍一下，这是我儿子赵凯，在李总手下干活，是咱们公司的注册会计师。你好，你好，哎，请坐。哎，哎，嗯，这年轻人挺时尚的吧？这一块表在国内好像还没看到过。哎呦，林总，真识货，这是他当年在美国留学的时候自己攒钱买的。那时候穷，我又不愿意用我老爸的钱，所以啊，自己扛了两个星期面包，省下钱来买这块表。那时候在五百强企业实习，毕竟要顾及点面子。这年轻人真是有干劲啊！你们真是虎父无犬子啊！哎，我，哦，呃，不好意思啊，不好意思。喂，啊，哦，好的，好的，好的。哎，我知道了，知道了。哎，哎，好的，好的，我马上来，马上来。哎，哎，哎，好。啊，林总，不好意思，我有点事儿得走。是老爷子打来的，找你什么事情？那个也也没什么事儿。杨总说是，那个刚到的进口沙发，他让我给他送到别墅去。这么一点小事情，也要让你亲自出马？他就是买双袜子，都恨不得我爸亲自去。走开。啊，那个林总啊，其实你说我跟着杨总这么多年了，他的习惯我非常熟悉。我办这些事儿，他很放心。是是是，您就是他警卫员，上厕所也得递张纸去。你，不过这太屈才了。赵叔，你也算是公司的开山元老
，这总不能一辈子都送沙发、买袜子吧？其实，领导，这是杨董对我的信任。当然，领导，我知道您很器重。可是你说我这把年纪了，我还瞎折腾什么呀，是吧？所以我今天我把赵海带来，就是想，您以后有机会，多给他提供提供，别让他跟我似的，五十多岁了还是瞎跑。不过赵叔，你别那么说，以你的经验，还有你的工作能力，在公司可是有目共睹的。我觉得啊，你应该得到的更多。赵叔啊，如果有机会的话。你想怎么样？您这什么意思啊？咱们都不信你。不过，李总啊，我觉得杨总对您挺器重的。我赵叔，你应该非常了解。我这个董事长，可是做不了什么主的。可是我认为杨总只是私下里对您一些理念不太认同。您说这么多年杨氏在您手上这扩张的很厉害，但是步子太快了，会不会？老爷子的意思我懂，我也一直很尊重他。啊，赵叔啊，有事情你先忙吧。以老爷子的脾气，现在可要发火了。哦哦哦哦，对对对对对，那我先走了，好吧，赵叔、啊，你们来，哎哎哎，好好好，记得刚才我跟你说的，好好考虑考虑。明白，明白，李总，好好好，你先谈啊，哎，赵凯，哦，那您在啊，您在啊，李总啊，我爸就是胆子太小了。你还真挑，这一上午一件衣服都没选上。你说买衣服干嘛非得上这种地方来买呀、啊？一件衣服动动就几百上千的，要这些钱，你说能给彤彤买多少好吃的？哎，你看看你又来了，啊，这左一个彤彤，右一个彤彤的，你对他关注太多啊，对孩子来说也是一种压力。今天早上孩子说什么，你听见了吧？他满脑子想的就是，万一他考不上怎么办？万一他辜负你的期望怎么办？背着这么重的思想负担，你说他在考场上怎么能够正常发挥呢？哎，你说的也是，我天天就高考高考，我自己比他还紧张，可我心里就只有彤彤了。我不瞒你说，我有一天做梦，我都替他在考试，我替他答题，一道都答不出来，把我自己就给急醒了。所以啊，你得让自己先放松下来，心平气和的。在家的时候啊，你也别总让孩子做习题啊，做作业，你也让他放松一下，让他帮你擦擦地，做做饭，两个人啊，好好聊一聊，那气氛一下子不就缓和了？嗯，赵凯，你是毕业于哪个会计学校？伊犁大学香槟分校。这可是全美最好的会计学校，离我以前上课的地方还挺近的。林总，您是在？芝加哥大学商学院，您这才是真人不露相啊！不光学校牛，而且还能看 NBA。我那个时候哪看得起、啊？我在念芝大的时候，乔丹还在打球。等我去实习的时候，还真想看一场球赛。那后来还是没看成。后来等我去工作的时候，客户送了我一张票。不过那时候乔丹也已经退役了。等我再回到国内发展的时候，他要重出江湖了。这就是没缘分了，<笑>咱们是有缘分的。哎，我跟你说啊，今天咱们去那个地方吃饭啊，我觉得特别棒。罗教授你好。哎，秦楚楚，你也来逛街啊？是啊，陪个朋友逛逛。<咳>那回头聊。哎，好。我眼神怎么这么怪啊？是不是我今天穿的不好看、啊？挺好看，挺好看，走吧，走吧。这样。
干嘛呀？这么神神秘秘的？跟你聊聊呗。哎呀，算了，不说。哎，你干嘛呀？吊人胃口啊？那天我跟宁嫂去逛街，碰到罗军跟一女的也在逛街。嗯，那女的是跟咱们一起上课的女学员，应该也是个老板吧。哎，我的意思是说吧，那罗军能说会道的，你真能把握得住他？叔叔啊，现在什么年代了，不就逛个街吗？有什么大不了的？哎，那女的手这么挂在他身上，看着我们他就拿下来了，然后我们走远了，他又挂上。叔叔，罗军这个人有多优秀，你是看见了吧？他身边肯定不缺女人啊。哎，你知不知道为什么他身边那么多女人，而他唯独喜欢我吗？那是因为我足够大气，足够淡定。我要是成天也跟别人似的哭哭唧唧的问他，哎，你今天跟哪个女人逛街啦？明天跟哪个女人吃饭了？我能拴得住他吗？我，好男人是应该拴不住的。再说了，我可不想要一个成天围着我转的窝囊废。可是，别可是啦！行了行了，你就别为我操心了。罗军能有多坏，我还是知道的。他一个书生能坏到哪儿去啊？就算有女人投怀送抱，他还犯着愣呢。他那儿我是不担心，我只是担心有动机不纯的女人蠢蠢欲动。行了，我不跟你说了，我这忙活报表呢啊，待会儿再聊。嗯，那就当我没说啊。罗教授，哎，叔叔啊，今天有时间接陈娟下班啊？啊，这最近啊。一直没怎么陪他，今天抽个空陪他看场电影。你对他可真好。我工作太忙了，他呢又爱玩，有点照顾不过来。婵娟是很爱玩，但她对你可是真心的。希望您呢对她也要一心一意。叔叔啊，我觉得咱们俩之间有点误会。我除了讲课。还要给客户做心理咨询，这都是工作需要。只是我没想到，让女客户拉着手逛街，也是工作需要。请你不要对我的工作妄加揣测。其实我就是帮这些人去摆脱他们的精神困境。就希望您别帮着帮着，把自己搅进什么精神困境就好了。聊什么呢，楚楚？是不是又想挖信息、抢我的客户啊？哎呀，就是瞎聊几句而已。嗯、哎，快上车吧，这个电影快开演了。嗯啊嗯，哎，楚楚啊，要不要跟我们一道送你一程？我才不当电灯泡呢，走了啊。对我的学术领域比较感兴趣。哟，我的大教授，魅力不小嘛。他是不是对你有点意思啊？不会吧？楚楚他就是跟我说啊，说听了我的学术讲座，很崇拜我，说是以后有机会想考我的研究生。他，他才大专毕业的，还想考你的研究生啊？哎，我倒觉得啊。楚楚他对这个心理学还是比较感兴趣的，他还跟我说，呃，说是以后有机会想单独约我，喝喝茶谈谈心。你答应了？当然没有。我觉得这也太暧昧了吧？不是，你想听课，那就光明正大的听，是不是
，这孤男寡女的，我觉得不太合适。这还差不多。哎，不过你放心吧，秦楚楚这人啊，他有多老实我不知道，他有多坏我还是能清楚的。我估计啊，就是你那些女老板成了他的客户，他想感谢你一下。我说陈军、啊，你很可能把这个人看得太简单了。怎么了？你想一想啊，他通过你认识了我，从我这得到了那么多资源，合着你被他利用了。还傻乐着，说你呀、啊、太善良了。她、嗯、是我的好姐妹嘛。你把她当好姐妹，人家可不一定啊。他跟你说什么啊？啊，也没什么。他就是说你这人啊，太疯太爱玩儿。嗯，三十多岁了，还跟孩子似的。其实他哪知道，这些在我这里，都是你的优点。这说明你还一直保持年轻的心态和活力，陈娟，这是你最吸引我的地方。他这么说我？哎呀，说陈娟，你给我记着啊，防人之心不可无，你呀、啊、还是防着点儿。嗯，行了行了，不说这些了。哎，到点了吧？快点走吧。哎呦，好嘞。嗯，我这有一份保单，你看一下。这份合同是你自己亲笔签的名吧？对，是我签的，那钱也是我交的。那这么说的话，你就是投保人。那这位伤者是？是我爸爸。令尊受伤，跟这份保险合同一点关系都没有。按规定来讲，公司只负责赔付车损的费用。对于伤者的医疗费，公司不予赔偿。张经理，这为什么呀？你这问题太可笑了。小琴啊，干了这么长时间的保险业务员，这都不懂啊。你看一下第二页第四条：投保第三者机动车，造成下列人员的伤亡或财产损失，不论在法律上是否由被保险人承担保险责任，保险人不予赔偿。下面那条，被保险人、驾驶人及其家庭成员，家庭成员受伤，按理说是拒赔的，在第三者免赔条款里面是基本原则。徐先生，非常遗憾，我帮不了你。哎呦，这可怎么办呢？快想想办法呀！楚楚啊，<笑>你快想想办法呀！哎，这是为什么？哎，每一次都是按时交保费。我一次也没少交过，你们为什么不为钱呢？请你冷静点好吗？刚才我说的很清楚了，这份合同上白纸黑字写着规定的。当初你投保的时候，你也经过认可了，你自己确认过，而且有你自己的亲笔签名。那这份合同就产生了法律效力，不是我们公司不想赔付，是法律规定不能赔付。可法律总不能见死不救吧？你们公司就不能想想好救人一命吗？张军，我求求你了！你这是干什么呀？你看我这装可怜啊？啊？你这种人我见多了，我是只认合同不认人。张经理，你不能这么讲。要是现在躺在手术室里的是您爸爸，您还能这么无情吗？可里面躺的是你爸爸，你爸爸的死活跟我有什么关系啊？你你这么说话，你说的是真话吧？啊，你的心还是肉长的吧？你这是干什么呀？你们仗人多呀？啊，人多有用吗？该不赔我还是不赔。你你别走，你坏人，他也不像话了。真的是这样吗？你倒真没得赔，你能说句话呀？楚楚啊，你办的什么事儿？你办的到底是什么事啊？楚楚，这合同里的规定也太怪了。当初你怎么就不给你大力哥说清楚呢？他买辆车容易吗？你姨妈平时有病都不舍得吃药，一
家人都指望这辆车赚钱呐。楚楚，你姨妈一家对你。要怎么好吧？就是亲生的，也不过是这样啊！你怎么做出白眼狼的事啊？徐头三尺有神明，人不能没这良心。妈，这点我也没看着啊！你说我怎么这么糊涂啊？表舅，表舅妈，别说这了。楚楚从小跟我长大，他的为人处事我了解。这保险公司又不是楚楚开的，楚楚又不是领导，我求你们别难为孩子了。姨妈，我没看见那种，我怎么那么糊涂啊？我从小在姨妈家长大，她家的情况我最了解了。一家人都那么勤劳，那么努力，可日子过得就是紧紧巴巴的。如今他们家遭了难，这事咱们不能不管啊，老公。这是咱们这段日子存的钱，有两万了，都拿去了。我知道这是你挣的血汗钱。谢谢啊，老公。你说什么？都是一家人，赶紧去吧，啊！妈，你拿存折出去干什么？妈，我有点事儿，想取点钱用。你别以为我不知道，你想拿去给你们家亲戚看病是不是？你就别想了，今天不把存折放下，你就别打算出这个家门。妈，您这是干嘛呢？楚楚的姨父等这个钱救命呢。冬儿，你们才攒下几个钱呢？你们不知道医院那是个无底洞吗？你忘了咱们村老赵家的下场了？他们家老头在医院放了俩礼拜，房子地呀全都卖光了，最后还不是翘辫子了？妈，现在是人命关天的时候，只要有一线希望，都不能放弃救治的。他们的命是命，我们的命就不是命了。你们把钱全砸进去，吃什么喝什么，不去上学怎么办？你是不是还想把房子处理掉，让我老太婆睡大街去呀、啊？妈，都是亲戚，该帮还得帮。什么亲戚？那是他亲戚，不是你亲戚。反正这钱不能拿。妈呀，这个家我也有份儿，这钱也是我跟连栋合着挣的，现在还是救人要紧啊！不许去！妈，妈，现在万事大不过救人呢嘛。冬儿，你糊涂啊你！这么折腾下去，这个家就完了。再想办法吧。婵娟，婵娟，你说什么？你去哪儿啊？我正要去找你呢。怎么了？借我点钱。我听说了，你姨父的事儿是吧？是，姨父要进 ICU 治疗，要预交五万块钱。我只有两万，借我三万吧。你放心，我最近。做的都挺好，而且白莲灯也开始赚钱了。一定行了，别啰嗦了，走去银行。大夫，这些钱应该都够了吧？刚好五万，做押金是够了。这是押金单，看一下签个字。大夫，这是几天的医药费啊？几天？就今天的？怎么这么贵啊？没办法，重症加强护理病房就是这个价位，都是经过物价局同意的。你看你用的这些药，都是从美国进口的，空运过来的，成本就很高。大夫，那这些押金还够几天的呀？如果不用其他药的话，正常情况下也就五天吧。才五天。你家人这个情况啊，不乐观。你要做好长期住 ICU 的准备，赶紧去筹钱吧。我上哪儿去筹钱呀、啊？哥，你放心啊，我再想想办法，我再去借点钱来，好吗？妹子，一天就有一万呀、啊
可你就算进来了，咱也经不起这么耗呀。那就卖房子，总归要想办法的，是吧？你就别说这傻话了。慢慢说，还是徐达利那个案子，还是那件事啊？你上次和张经理去，这不是已经给他们一个说法了吗？怎么，他们还纠缠不休啊？实不相瞒，徐大利是我表哥，躺在病床上的那是我姨父。ICU 的费用一天一万块钱啊，他们这种家庭哪能负担得起呢？我们这些亲戚朋友把能拿出来的钱都拿出来了，王总，您就网开一面，要不把理赔的事儿给他们家办了吧？我求求您了。这个事儿啊，这样的，我给张经理打个电话，问问他情况。喂，张经理。你来我办公室一趟，关于徐大利的案子呀，我们再研究一下好吗？楚楚啊，你是我们这里的优秀员工，在理赔上只要合情合理的呀，我们一定会照顾你的。谢谢你啊，王总。王总，你也甭研究了，赔不了。您看一下这合同，上面有徐大利的亲笔签名。躺在医院那个是他父亲，这到哪儿都赔不了。楚楚啊，这个还真的赔不了。一般来说呀，保险公司把车险条款定为驾驶人和车主的三代直系血亲被撞啊，定为免责条款，就是为了规避道德风险，防止人们为了骗保，制造人伦悲剧的发生啊。你看，那保险免责条款上的字那么小。当时我表哥特别信任我，看都没看就签。那你也没给他们解释清楚吗？我解释了一部分，但这条我解释没解释我。不管你说不说得清楚，既然这上面有徐大力的签名，那么他对这个合同的所有条款都已经是认可了。现在出事儿，跟公司无关。要追究责任的话，你得追究你的责任。条款是死的，人是活的。王总，您就看在我在为公司兢兢业业工作的份上，您您网开一面吧，求求您了。您就别说，那受伤的是被保险人的亲属，不就完了？秦楚楚，干脆这规则你来定吧。我们都是干这行的，我要是为你这个事儿啊破了例，将来我怎么管理这个公司？我要为你这个事儿造假，被总公司发现了，我这个饭碗也保不住。那理赔赔不了，车损总能赔吧？哎，张经理，啊，那个车损的定额定了吗？啊，我都办好了，那就先把这笔款提给楚楚。王总，这不符合规定啊。哎呀，楚楚这段时间啊，为了公司的业绩，做了很大很大的贡献。他们家又发生了这种事儿，我们都应该关心他，帮助他才是啊。这样的，你先把这笔款啊提给他，然后再走程序。这件事儿就算我得批的。那车损有多少钱呢，张经理？定损九千七百五，我给你凑一万。怎么会那么少啊？我的权限呀、啊，也就这么大。尽了最大的努力了。这样的，你跟张经理先把这笔款提走，好吗？你们不是说好这押金够五千的吗？你父亲昨天心脏和肾脏的啊都出现了急性的衰竭，我们用了八个小时时间才抢救过来。这中间的用药器械
和手术都是要用钱的嘛，三天用了五万。这 ICU 病房呢本来就紧张，医院已经很通情达理了。你们的押金呢，昨天晚上就用完了，就是看到你们困难，所以一直宽限到现在。你们一定要抢救啊！妈，这又怎么了？那五万押金用了，我担心。医生，这多少钱？一万块啊。这一万哪够啊？用了今天晚上就没了。这押金至少要五万，又要五万。你们家属的病情呢，很不稳定。如果再出现一次心脏衰竭的话，恐怕就救不回来了。你们赶紧想办法吧。医生啊，你看这钱都拿来了，好歹再宽限一天吧。这医院有规定。求求您了，您将心比心，谁家没个急事儿呢？这一万先给医院，其其他的钱我想办法，一定。我一定尽快把钱补上，行吗？好吧，我再去跟领导说说。谢谢你啊，大夫，谢谢。叔叔，你这是跟谁借的钱呢？我也来给你义父治病，又让你背半债了。姨妈，你别这样说。这钱，这钱不是我借的，是公司给赔的。就赔这么一点啊？公司说只给赔车损，本来这些钱也拿不到，我这不是公司员工吗？跟他们理论几句，就免了些程序。你还真有点面子啊！啊，当初大力就是冲着亲戚的关系才上了你这个保险，你就不能给他点面子？舅妈，合同上是那样写的，到哪家公司也赔不了啊！我也没有办法。你你你你你，你还为你们公司说话？当初你让我们买保险的时候，说了多少好话？保险，保险啊，就是在出事的时候有个保障。现在真的出事了，你就翻脸了。我们家怎么出现了你这个混账的东西？叔叔，那现在该怎么办？对，可不能不管你。哎呦妈，我怎么能不管呢？算了。没钱就不治了，疼死了，都！你说的叫什么话？啊！那是你妈，那是你妈，哥哥，儿子没用啊！哎，你怎么能这么说呀？你看儿子身上难分之谁，就搁下来拜吧。哎呦，只要能救我爸。就是卖血卖肾都行啊！哥，你别这样说呀，哥。姨妈，舅舅，你们放心，我一定会尽力的。你们放心。